ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ మన శ్రీకాంత్ విశ్వ గారికి మా రఘు కుంచ గారికి అలాగే మా రక్షిత్ గారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలండి అలాగే మా ఆహ్వానం మంచి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మేము ఒక చిన్న సినిమా తీద్దాం అనుకున్నామండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఒపీనియన్ కావాలి టీజర్ ఎలా ఉంది మాకు కొంచెం చెప్తారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏదో చిన్న ప్రయత్నం చేసాం దానికి మా ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ వర్మ గారు మీరు వస్తే నేను లైన్ గా నేను చెప్తా సార్ సో నీ ఫస్ట్ స్టోరీ ఆయనకి నెరేట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారండి నాకు ఈ స్టోరీ నువ్వు కాబట్టి ఇలా చెప్పావు నేనైతే కనుక ఊరు నమ్మేద్దును అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ స్టోరీ కంటే ముందు నన్ను ఆయన ఆయన బాగా నమ్మారు సార్ సో ఆ తర్వాత మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో మధ్యలో కొన్ని అవుట్పుట్లు వచ్చినాయి బట్ ఫైనలీ తను ఓన్ రిస్క్ తీసుకొని మూవీని స్టార్ట్ చేశారు సార్ సో నేను ఎప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ తాలూకు నమ్మకాన్ని ఓమ్ చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు నేను ఆయన లిమిట్స్లోనే తీయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సార్ బికాస్ స్టోరీ కూడా అలాంటిది సో అదేవిధంగా మా రెండవ ప్రొడ్యూసర్ గారు నాయుడు గారు సో నాయుడు సార్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ నాయుడు సార్ కూడా సార్ నాకు అంటే లైక్ సతీష్ సారు యాజ్ అ బై ప్రొఫెషన్ తను షూటింగ్ టైంలో ఉండలేదు సో మొత్తం షూట్ పాట్ని కానీ ప్రో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ తన భుజల మీద వేసుకుంది నాయుడు సార్ సో తను ఉంటేనే ఈ మూవీ ఇంత దాకా వచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను అలాగే మా క్రూ కూడా అదేవిధంగా ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ అయిపోయిన తర్వాత నేను ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేయాల్సింది సాయి కుమార్ గారు అండి దిఓపీ ఈయన కూడా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ సో ఈయనకి నాకు సింక్ ఎలా ఉండదంటే నేను సెట్లో ఏదైనా ఒక షార్ట్ నాకు ఇలా కావాలని అడుగుతాను సో అది అవదు అది అవదన విషయం ఆయనకు కూడా తెలుసు ముందు నాకు చెప్తాడు అవదు అని నేను ఓకే సరే ఏదో టీసీ అని చెప్పేసి నేను బయటకు వచ్చినాక అప్పుడు ఆయనకి స్టార్ట్ చేద్దాం అనమాట ఇది ఎలాగైనా తీయాలి ఎలాగైనా తీయాలని చెప్పేసి అటు ఇటు తిరిగేసి ఏదో మ్యాజిక్ చేసేసి ఫైనల్గా నేను అనుకున్న షార్ట్ మాత్రం తీస్తారు సో ఆయన లైక్ నిజంగా సెట్స్లో కానీ తను ఇచ్చిన విజువల్స్ కానీ నాట్ ఎట్ ఆల్ డెబ్యుటెంట్లో ఉండవు చాలా 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 బాగుంటాయి మీరు ఆ చూసారు కూడా విజువల్స్ మీ అందరికీ నచ్చి ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ సాయిలో ఉన్న ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే లైక్ హీస్ అంటే మరీ టెక్నీషియన్ కాదు లైక్ హీస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అంటే హీస్ పార్ట్ ఆఫ్ టీమ్ సో అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతాడు సో మొత్తం అందరికీ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాడు ఏ పని కావాలన్నా తన డిపార్ట్మెంట్ కాకపోయినా కూడా పరిగెట్టిచ్చేస్తాడు అందరినీ సో తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ మిస్ అయ్యారు శ్రీకాంత్ బ్రో తన ఎడిటర్ అనమాట సో అతను కూడా వచ్చి ఉంటే బాగుంటుంది బట్ తను షూట్లో ఉన్నాడు సో నాకు ఈ మూవీలో శ్రీకాంత్ ఇచ్చినంత సపోర్ట్ ఎవరు ఇవ్వలేదండి లైక్ టెక్నికల్గా సో టెక్నికల్గా ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి సీజీ దగ్గర నుంచి తను ఎలా అంటే నాకంటే కూడా ఎక్కువ థింక్ చేసి తను ఈ మీరు టీజర్లో కట్స్ కూడా చూసుంటారు చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు ఆ తర్వాత ఈ మ్యూజిక్ ఇంకా మ్యూజిక్ ప్రారంభం పోసింది మా శర్వ శర్వ బ్రో సో తిను యాక్చువల్గా తిని గురించి చెప్పాలంటే చాలా ట్విస్ట్లు అంట అంటే సో ఆయనకి మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే పది రోజులు కనిపించరు మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే ఒక రోజులో ఆ మ్యూజిక్ అయిపోద్ది లిటరల్గా నాకు టూ మంత్స్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే గడిపాము ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత లిటరలీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో మొత్తం మ్యూజిక్ అంతా ఇచ్చే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను ఎలా కూర్చోడం ఒకరొక్క రోజు ఒక్కొక్క రీల్ ఎగిరిపోయింది మాకు సో చాలా బాగా చేసాడు తను అదేవిధంగా ఇంకా చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఇంకా పక్కన పెడతాం మా క్యాస్టింగ్ సో మా చీఫ్ కాస్టింగ్ స్పందన సో ఇనీషియల్గా ఈ కథ ఏంటంటే అండి ఒక లేడీ ఓరియంటెడ్ ఒక ఉమెన్ చుట్టూ జరిగే కాన్స్పిరసీ సో ఉమెన్ అండ్ మై హస్బెండ్ చుట్టూ జరిగే కాన్స్పిరసీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది సో ఆ ఇన్సిడెంట్ ఒక రోష్ మన స్ట్రక్చర్లో రిపీటెడ్ మోడ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇనీషియల్గా మాకేంటంటే ఒక హీరోయిన్ కావాల్సి ఉండే లైక్ ఆ క్యారెక్టర్కి మోస్ట్ ప్రామినెంట్ కావాల్సి ఉండే సో మల్టిపుల్ ట్రై చేసాం బట్ మాకు కావాల్సిన హైట్ అండ్ ఆ ఫిజికల్ కావాల్సిన వ్యక్తి మాకు ఎన్ని సార్లు చూసినా ఎక్కడ దొరకలే చూశాను చూశాను సరేనే ఒకరోజు సో బై ఫ్రెండ్ నాకు ప్రొఫైల్ రీచ్ అయింది నేను చూడగానే ఇమీడియట్గా ఓకే షీ ఈజ్ ద వన్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పేశాను చెప్పేసిన తర్వాత అదే విషయం మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత సో వాళ్ళు ఫస్ట్ అంటే నా జడ్జ్మెంట్ ఎంతవరకు అనేది వాళ్ళకు బేసిక్గా డౌట్ ఉండే బట్ 
ఓకే నన్ను నమ్మేశారు ఫస్ట్ అయితే ఆయన నా కథ నమ్మారు తర్వాత నన్ను నమ్మడం మొదలుపెట్టారు సో నేను ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నానో అది ప్రాపర్గా ఓకే అని చెప్పారు సో నేను నేను తీసుకున్న తర్వాత స్టిల్ వర్క్షాప్లు కూడా జరగలేదు బై ద డే ఆమె వచ్చేసరికి మాకు ఏం చేస్తుందో ఏం చేస్తుందని చెప్పేసి ఒక టెన్షన్ ఉండేది నెక్స్ట్ డే షూట్ ముందు సాయంత్రం వచ్చింది సో ఒక్కసారి చూద్దాం ఒక సీన్ చేసి చూద్దాం ఎలా చేద్దాం అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ నే నా థాట్ అంటే నా అంటే నేను మా కో డైరెక్టర్ గాంధీ అండ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గౌరీని సో ముగ్గురం కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాం ఆలోచించినప్పుడు సో ఈమె సడన్గా వచ్చి ఒక సీన్ చేయమన్నాం ఇమీడియట్గా చేసేసింది చేసేస్తే మా థాట్ ఒకటే మేము అనుకున్నది ఇదే కదా మళ్ళీ రెండు మూడు సార్ అంటే చూస్తాం వెంటనే చేసేసింది నిజంగానా చేసిందా లేకపోతే ఏంటని ఒక పెద్ద డౌట్ ఉండే సరే అని చెప్పేసి ఇంకా అదే ధైర్యంతో మేము నెక్స్ట్ షూట్కి వెళ్ళాం ఏ రోజు కూడా మాకు లిటరల్గా ఐ డింట్ మెన్షన్ హియర్ సో విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో మేము షూట్ మొత్తం పుల్ పుల్ చేసేస్తాం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్పందన అండ్ అదర్ టూ క్యాస్టింగ్ లైక్ మన యుగరం కానీ లేదంటే వంశీ కోటు కానీ సో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇచ్చారంటే వన్ బై వన్ మీరా నేను అన్నట్టు సెట్స్లో కూడా చాలామంది అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు యాక్టింగ్ని అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ వంశీ కోట్ అండ్ యుగరం సో నాకు ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చే టైంకి ఏంటంటే మూవీలో ఇంకొక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి బికాస్ బై ప్రొఫెషన్ నేను కాప్ అవడం వల్ల నాకు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి లైక్ ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా ఉంటాడు అనేది నాకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది మైండ్లో సో దాని గురించి నేను చాలామందిని చూశాను నాకు ఎందుకో ఆ ఫీల్ అనిపించట్లేదు లైక్ నాకు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం బ్రో ఫస్ట్ ఇన్ ఆర్బిట్ మాల్లో లైక్ నేను జస్ట్ ఏదో చూస్తా వెళ్దా ఉన్నాను సడన్గా ఈ మనిషికి అనిపించాడు అప్పుడు నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అని వెబ్సిరీస్లో మేరుగా చూసినట్టు గుర్తుంది నేను ఇమీడియట్గా అడిగేసా వెళ్ళి బ్రో ఇలా ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈయనకి అర్థం కావట్లేదు దీని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి సరే ఆయన ఇంకో నమ్మకం కూడా లేదు అంటే ఏంటి సడన్గా ఒకటి ఇలా వచ్చే సైడ్ అడిగే సైడ్ వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకే వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా కూడా ఆయనకి తెలీదు సరే అని చెప్పేసి నేను కీప్ అన్ నేను కాంటాక్ట్లో ఉన్నాను సో తినికి కూడా వర్క్షాప్స్ ఫుల్ చేద్దాం అనుకున్నాను కదా ఓన్లీ నేను నమ్మింది ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ ఒకటే లైక్ మీరు చూసుంటారు టీజర్లు కూడా హీఈస్ యాప్ట్ ఫర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ సో ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అండ్ స్పెసిఫిక్గా మా యుగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అది నేను రివీల్ చేయలేను అది మూవీలోనే చూడాలి సో అతను పర్ఫార్మెన్స్ నేను మెన్షన్ కూడా చేయలేను మెన్షన్ చేస్తే దట్ విల్ బీ అ స్పాయిలర్ వీళ్ళు నా డైరెక్షన్ టీమ్ సో వీళ్ళు ఉంటేనే నేను ఎందుకంటే వీళ్ళు బేసిక్గా బై అంటే డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్షన్ కాదు బేసిక్గా వీళ్ళు వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరం కలిసి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వైజాగ్లో షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఇంక్లూడింగ్ యుగ్రామ్ అండ్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ సో మేము అలా మొదలయ్యి మెల్లమెల్లగా సో క్రాఫ్ట్ అనేది నేర్చుకొని స్క్రీన్ ప్లే నేర్చుకొని ఒక్కొక్కరుగా ట్రై చేస్తాం స్టిల్ దే హ్యావ్ దేర్ ఇండివిజువల్ స్టోరీస్ అండ్ దే ఆర్ పుల్ పిచ్చింగ్ టు అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో యాక్చువల్గా మా స్పందన తాలూకు పర్ఫార్మెన్స్ డైలాగ్లో కానీ ప్రతిది కారణంగా ఏంటంటే మా గౌరీ గౌరీ ఏంటంటే ఇంకా హీరోయిన్ హీరోయిన్కి ఏంటంటే మా హీరోయిన్ గారికి కొంచెం తెలుగు కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సో కంప్లీట్గా ఆ తెలుగు ఉచ్చరణ సరిగా వచ్చే వరకు కూడా అసలు వదిలేవాడు కాదు సో గాంధీ ఏంటంటే కంప్లీట్గా నా అంతరాత్మ టెక్నికల్ సో నేను ఎప్పుడు మానిటర్ దగ్గర కూర్చున్నాను కాదు మానిటర్ తనే ఉంటాడు నా డిక్షన్ అంతా మళ్ళీ సాయిబ్రు పక్కనే కూర్చొని అలా చూస్తూ ఉండేవాడిని నా వరకు అదే టెక్నికల్గా పర్ఫార్మెన్స్ వరకు నాకు ఓకే టెక్నికల్గా తను కన్ఫర్మ్ చేసేవాడు అలాగే దుర్గ మొత్తం మా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సెట్ చూసారో ఇంట్రోగేటివ్ సెట్ ఆ సెట్ అంతా కూడా పాపం యాజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ అసిస్టెంట్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మొత్తం తనే చేశాడు అదేవిధంగా రవి గురించి మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు నేను రవి వేరు కాదు సో ఇంకా 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 అంతే సార్ అండ్ చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన మా శ్రీకాంత్ విశ్వ గారు సార్ మీ సినిమాకి నేను చాలా ఫ్యాన్ సార్ నేను బేసిక్గా పుష్ప వన్ పుష్ప టూకి కూడా చేస్తున్నారని తెలిసింది సార్ పుష్ప టూకి సో నేను బేసిక్గా కిలాడి చూసినప్పుడు నాకు తెలియదు సార్ బేసిక్గా మా బ్రదర్ ఉన్నారు సో అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను సార్ నేను సో అంటే కమర్షియల్ రైటింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు సార్ సో ఆ కమర్షియల్ పుల్ చేయాలంటే ఎంత టఫ్ యాజ్ అ రైటర్ మాకు తెలుసు సార్ సో అదేవిధంగా మీరు ఇంకా డైరెక్షన్ వైపు కూడా వెళ్ళి మంచి మంచి సినిమా
బంపర్ ఆఫర్ బంపర్ ఆఫర్ నుంచి నాకు అంటే అప్పటికి నేను కొంచెం అప్పుడు నాకు కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది సార్ సో అప్పటి నుంచి నేను ఆ సాంగ్స్కి అయితే చాలా ఇష్టం సార్ రే రీసెంట్గా వచ్చిన నెక్లెస్ గుల్స్ కూడా నేను చాలాసార్లు మెన్షన్ చేశాను సార్ నెక్లెస్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో ఒకసారి శశోధనే ఓపెనింగ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా కలుస్తానని చెప్పాను సార్ బట్ అప్పటికే వాజ్ నథింగ్ అందుకని చెప్పేసి నేను ఏమని అంటారేమో భయం అంతా ఆగిపోయింది సార్ సో అలాగే థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఇన్విటేషన్ వస్తే అలాగే రక్షిత్ బ్రో సో మీరు కూడా మా ఆహ్వానం మన నుంచి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మీది ఆల్రెడీ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇంకా మూడు సినిమాలు లైన్లో ఉన్నాయి సో అవి కూడా హ్యూజ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్స్ మహేష్ బ్రో మీరు కూడా ఈయన ఈయన నిన్న నైట్ నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ మాకు పరిచయం అయింది ఈరోజు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ మా దగ్గర ఉన్నాడు సార్ ఈయన సార్ సో ఇక్కడ అదేవిధంగా మా ఆహ్వానాన్ని మంచి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ మీడియా మీడియా అందరికీ కూడా మా బంధువులకి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్కి మా శ్రేయుల పరిషత్ అందరికీ కూడా పేరు పెట్టిన కృతజ్ఞతలు అలాగే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆద్వైజ్ జిష్ణురెడ్డి గారు అండ్ మా హరుమార డైరెక్టర్ సాగర్ సార్ అదేవిధంగా మా సచివధన ప్రొడ్యూసర్ గారు అభిలేష్ రెడ్డి గారు అహితేజ గారు అండ్ చాలా బాగుందండి వెరీ ఇంప్రెసివ్ టీచర్ లాప్టిట్ నేను చాలాసార్లు అనుకుంటుంటాను మలయాళంలో ఇన్ని ఇంట్రోగేషన్ ఫిల్మ్స్ వస్తుంటాయి మిస్ట్రీ ఫిల్మ్స్ వస్తుంటాయి థ్రిల్లర్స్ వస్తుంటాయి మన తెలుగులో ఎందుకు ఆ జానర్కి అంత ఇది లేదు అని హాలీవుడ్లో వస్తుంటే హాలీవుడ్లో థ్రిల్లర్ అన్నది క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫిల్మ్స్ అనేది మెయిన్ స్ట్రీమ్ జానర్ మనకి మాత్రం మెయిన్ స్ట్రీమ్ జానర్ కాదు సో ఫ్రమ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ టైటిల్ ద ట్రయల్ అండ్ ద ట్రైలర్ ఆల్సో లుక్స్ ద టీజర్ ఆల్సో లుక్స్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ దట్ ఈస్ రైట్ లైఫ్లో కొన్ని కోయిన్సిడెన్సెస్ మాత్రమే మనకి ఫేవరబుల్గా వర్కౌట్ అవుతాయి కానీ ఈ సినిమాకి అన్ని కోయిన్సిడెన్సెస్ ఈ సినిమాకి ఫేవరబుల్గా వర్కౌట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ రామ్ మా బ్రదర్ యాక్చువల్లీ ఒక స్టేబుల్ జాబ్ వదిలేసి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన పర్సన్కి నాకు తెలుసు ఆ స్ట్రగుల్ ఎలా ఉంటుందో అంటే టు లీవ్ లైఫ్ బిహైండ్ అండ్ యూనో స్టార్ట్ అన్ న్యూ కెరియర్ ఆల్ టుగెదర్ అది ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది దానికి ఎంత డైలమా ఉంటుంది నాకు బాగా తెలుసు సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ విత్ ఫిల్మ్ and then i met uh, sai the dop yesterday and very uh, very bright person i feel so nenu uh, no, i congratulate him the visuals chala baagunnayi and the music as well so i wish the film the crew uh, the artists bandana vamshi and ram everybody uh, everybody a blockbuster success with the film andariki namaskaram andi vichesina media varaki and vel aashirvadam jaraku vachinatundi audience ki ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న గురు మొత్తానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అని కూడా పిలిచినందుకు అండ్ ముందుగా ఈ జిట్రాయల్ నిర్మాతలను మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు చెప్తాను నిర్మాత లేకపోతే సినిమా లేదు సినిమాకి ముఖ్యమైన వ్యక్తి వాళ్ళకు ఉండే ఎక్కడో తురద సినిమా తీయాలి సినిమా తీయాలని ఒక తురదకి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి దాదాపు ఒక సినిమాకి సంబంధించి రెండు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల మందిని వాళ్ళు కొన్ని రోజుల పాటు ఫీట్ చేసి తర్వాత అది ఏమవుద్దో తెలీదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో అలాంటి ఒక మంచి మనసుతో ఈ సినిమా తీయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి నిర్మాతలు మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తూ వాళ్ళకి విజయం చేకూరాలని భగవంతుడు వాళ్ళ ద్వారా మరిన్ని సినిమాలు వచ్చేలా చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ డైరెక్టర్ రామ్ చాలా ప్యాషనేట్గా అనిపించారు అండ్ ఈ టీజర్ చూస్తేనే అర్థమైంది చెప్పదలుచుకుంది కామన్ సెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక టెక్నీషియన్కి అది ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఎనీ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ కామన్ సెన్స్తోనే బుడిపడి ఉంటుంది ఆ కామన్ సెన్స్ అనేది ఆ చిన్న టీజర్లోనే నాకు చాలా బాగా కనిపించింది సో సినిమా కూడా ఇంకా బాగా వస్తుందని వచ్చి ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఆయన కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే డిఓపి నాకు తను బాగా ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అయినా సాయి రీసెంట్గా మేము ఒక సినిమా కూడా చేసాం నన్ను బాగా చూపించారు దాంట్లో నరకాసుర రక్షిత్ సినిమాది అంటే ఈ సినిమా ఆపరేషన్ రావడం అండ్ శశివాదనే ఈ రెండు తను చేస్తున్నాడు అనమాట అండి సో ఆ రెండు సినిమాలు అండ్ ట్రైల్ ఈ మూడు అతని గురించి బాగా మాట్లాడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సర్వ కూడా నాకు ఆయన శశివాదన మూవీకి వర్క్ చేశారు కానీ మీ సెలవు బ్రదర్ మనకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా ఉండాలి వినాలి తప్పదు వెళ్ళిపోదు అలాగా వెళ్ళిపోతే శాశ్వతంగా పంపించేస్తారు వాళ్ళు బయటికి 
అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పారు కదా దాని గురించి అండ్ హీరోస్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఈ సినిమా ద్వారా కోరుకుంటున్నాను అండ్ స్పందన ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ గాడ్ జియస్ అండ్ బ్రిలియంట్ టాలెంటెడ్ ఉమెన్ సో మంచి టాలెంటెడ్ ఉమెన్ టాల్ ఉమెన్ కూడా రెండు సో ఏమండి ఓ ఈ మూవీ ఆయన డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా ఇందాక కావాలని ఇప్పుడు కళ్ళ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి సో చాలా మంచి యాక్టర్స్ అండి తను ఇంత ముందు ప్లే బ్యాక్ అయిన మూవీ చూసి నేను నంబర్ పట్టుకుని ఫోన్ చేసి మరీ తనని నేను విష్ చేశాను చాలా బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ డెఫినెట్గా తెలుగులో ఉన్న హీరోయిన్ కొరతలో ఆవిడ కొత్త తీర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరి పేర్లు గుర్తులో అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఈ ఈ మూవీ మంచి హిట్ అవ్వాలి ఈ టీమ్కి ది ట్రయల్ పార్ట్ టూ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కథలు ఓకే అండి నేను కూడా అక్కడ తిరుగుతానండి ఎప్పుడు కనపడలేదు మీకు అది రాత్ర డైరెక్టర్ గారు పరిచయం అయ్యారు నాకు ఇతను టాలెంటెడ్ అని ఎక్కడ అనిపించింది అంటే అలా ఫోన్ మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నాడు అంటున్నాడు ఆయన ఫోన్లో ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే ఏ సమస్య అయినా తీరిపోతుంట కాకపోతే ఇద్దరు కూర్చోవటమే సమస్య అంట అంటాడు ఫోన్లో పోరీ అమ్మ ఏంటి ఫోన్లో ఉన్న డెలివరీ చెప్పి అతను అతను ఏదో టాలెంటెడ్లా ఉన్నారు రెండు ఇద్దరు చూద్దామని చెప్పి వచ్చాను మన కెమెరా మ్యాన్ సాయి కూడా మన శిష్వాదనే చేసాం రక్షిత్ గారిని ఐతేజ అన్నది చాలా బాగా చూపించాడు నన్నే బాగా చూపించాడు అంటే మా ఆరోడు కాదని చెప్పి వచ్చాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ డైరెక్టర్ గారికి కెమెరా మ్యాన్కి మొత్తం మా టీమ్ అంతా హీరో అయితే ఆ కుర్రాడు ఇతను ఏజ్లో ఉన్నాడు అక్కడ వీడియోలో చూసి ఇక్కడ చూస్తే ఒక పది ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాడు టైం ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను లేదు బ్రో మామూలుగానే ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాను అన్నాడు ఎనివే ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ టీమ్ అంతా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి మీడియా మిత్రులకి అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వాల్యుబుల్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సార్ మై గాడ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ జశ్వంత్ రెడ్డి అతను మన రక్షిత్ గారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రక్షిత్ గారు నాకు తెలిసి ఆ పిఆర్ఓ ఏదైనా పెట్టుకుని పని అయితే అతను పెట్టుకోవడం బెటర్ మొత్తం అయితే స్టార్ట్ చేస్తాడు మా అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాడు ఆ జశ్వంత్ అన్న అబ్బాయి ఈయన గురించి చెప్తాడు ఏమైనా ఇచ్చాడా అంటే జీపే చేశాడంటే ఈయన ఏం చేయలేదంట మీరు ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు అర్థం కదా సార్ ప్రేమ సార్ ప్రేమ ఫ్రెండ్షిప్ అనుకుంటూ సార్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు నెక్స్ట్ పార్టీ టూ లో కూడా నన్ను ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఓ మై గాడ్ సార్ మహేష్ గారు అసలు మొత్తం మూడు లో సారీ అండి సారీ నేను మర్చిపోయాను అన్న శ్రీకాంత్ విశ్వ అన్న నాకు డెవిల్ లో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అదర్ కొట్టేసారు సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది డెవిల్ సినిమా డెవిల్ ప్రమోషన్ కాదు కానీ ఇది మామూలుగా అన్నం చూసి ఆ సినిమా గుర్తొచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా అవకాశం యాంకర్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ అండ్ మీడియా వాళ్ళకి అందరికి నమస్కారం మెయిన్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ ఈ ట్రే టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కి వచ్చింది నా సొంత ఈవెంట్ లాగా అనిపించింది ఎందుకంటే మా కెమెరామెన్ సాయి గాని మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శర్వా గాని అలాగే మా పిఆర్ఓస్ జిఎస్కే వాళ్ళు కానీ అట్లాగే చాలా మంది ఆర్టిస్టులు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు టీజర్ చాలా చాలా బాగుంది ముందుగా డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక పోలీస్ జాబ్ వదిలేసి ఎంతో ప్యాషన్ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో కష్టపడంది ఒక సినిమా తీసి ఇక్కడ దాకా రావటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సార్ రామ్ గారు ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ మీరు అసలు ఇక్కడ దాకా రావడమే చాలా అచీవ్మెంట్ ఖచ్చితంగా మీరు ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వస్తే చాలా మంచి విజువల్ చాలా సపోర్ట్ చేశారని విన్నాను బాగా డబ్బులు రావాలి సార్ మీకు ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి స్పందన గారు చాలా ఇంట్ ఈ అమ్మాయి బాగుందా చెప్తాం అనుకున్నాను మర్చిపోయాను మీరు చెప్పారు బాగుండమే కాకుండా చాలా ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఆ టీజర్ లో చూసినంత వరకు చాలా చాలా ఇంటెన్స్ గా ఆవిడ యాక్టింగ్ అని పర్ఫార్మెన్స్ చేశారనిపించింది అలాగే రామ్ గారు అలాగే వంశీ గారు చాలా బాగా అనిపించారు టీజర్ లో యా బాగా డబ్బులు రావాలి ఈ సినిమాకి చాలా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చూపించాడు బ్రహ్మాండమైన కెమెరామెన్ అలాగే ఆపరేషన్ రావణ్ నేను ఆ సినిమా కూడా రెండు రోజులు వచ్చి చేశాడు థ్యాంక్ యూ సాయి ప్రొడ్యూసర్ చాలా మంది సేవ్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ డి డే ఫ్యాప్ జాబ్ ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి స్పందన గారు మీ గురించి చదువు గురించి అయ్యారు బాగా చెప్పారు అక్కడ సో మీతో కలిసి వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ టీమ్ బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మహేష్ గారికి శ్రీకాంత్ విశ్వా గారికి మా హీరో రక్షిత్ గారికి రఘు గార
ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మెయిన్గా మా అమ్మ నాన్న అండ్ మా బ్రదర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నన్ను ఇక్కడ వరకు వచ్చేందుకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన రఘు కుంచా గారికి శ్రీకాంత్ విశ్వా గారికి రక్షిత్ బ్రోకి అండ్ మహేష్ బ్రోకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఈ స్టోరీ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నాకు ఇనోబిట్ మాల్లో రామ్ బ్రో కలిశారు నాకు మాల్ కలిసి ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి చేస్తారా అంటే ఎవరు ఈ కలిసి డైరెక్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏం చెప్తారా అంటే అక్కడే చెప్పేస్తాను నన్ను కింద ఇనోబిట్ మాల్లో కలిసి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ రన్ టైం ఎంత ఉంటుందో అంతసేపు నాకు ఈ కట్ చెప్పారు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చూడం చెప్పంగానే నేను అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను చేస్తాను బ్రో అని అండ్ థ్యాంక్స్ బ్రో మీరు లేకపోతే నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చేది కాదు బ్రో గురించి చెప్పాలంటే ఆయన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే తప్ప ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ వదిలేసుకొని వచ్చి మరి ఇక్కడ డైరెక్షన్ చేయాలని చాలా గట్స్ ఉండాలి అండ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ బ్రో సీరియస్లీ ఇంకో విషయం చెప్పనా సార్ ఆయన రోల్ మీరే కదా చేశారు మీరు చూస్తారు మూవీలో అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ సతీష్ వర్మ గారు నాయుడు గారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారండి అండ్ వైజాగ్లో ఉన్న రోజులు చాలా బాగా చూస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు ఈ మూవీ మంచిగా డబ్బులు రావాలని నాకు ఇంకా ఆఫర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ దిఓపి ఈ దిఓపి గురించి నేను చెప్పడం కంటే మీరు ఎక్కువ చూస్తారండి ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఇన్ టాలీవుడ్ నాకు అనిపించింది సాయ్ కుమార్ దారా రిమెంబర్ ద నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ యుగ్రామ్ బ్రో నాకు ఈ మూవీ సజెస్ట్ చేయడానికి రీజనే యుగ్రామ్ బ్రో అండ్ చాలా థ్యాంక్స్ బ్రో ఈ మూవీలో ఆయన క్యారెక్టర్ రివీల్ చేద్దాం మా డైరెక్టర్ నాకు చాలా బాగా చెప్పారు సో నేను ఎక్కువ రివీల్ చేయను కానీ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూస్తారు నెక్స్ట్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శర్వా బ్రో నేను ఫస్ట్ ప్రీమియర్ చూసినప్పుడు వితౌట్ మ్యూజిక్ చూశాను బ్రో అసలు మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఈ మూవీకి మ్యూజిక్కే మెయిన్ అనేది రామ్ బ్రో అని అడిగాను నాకు టీజర్ చూసాక ఇంకా డౌట్లు ఏం లేవు పెట్టుకోవాలని కూడా అనుకోవట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ స్పందన హీరో ఆఫ్ ద ఫిలిం ఈ మా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి నాకు అసలు ఐడియా లేదు ప్లేబ్యాక్ మూవీ చూశాను తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ని ఎలా పుల్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది నాకు చాలా డౌట్గా ఉండేది ఈ మన చూశాక ఈ మా పర్ఫార్మెన్స్ చూశాక నాకు ఆ డౌట్లన్నీ తీరిపోయాయండి ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాను స్పందన సారీ ఏమంటా అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్ వచ్చిన అందరికీ చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి మా మూవీని ఎంకరేజ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీడియా వాళ్ళందరికి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ అండ్ మా బ్రదర్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫస్ట్ ఈ ట్రైల్ టీజర్కి విష్ చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి సాధారణంగా చిన్న సినిమాలు అంటే చాలా మంది రారు వచ్చిన థ్యాంక్ యూ అండ్ మా చీఫ్ గెస్ట్ రఘు గారు కానీ శ్రీకాంత్ గారు కానీ రక్షిత్ కానీ మహేష్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన థ్యాంక్ యూ అండి యాక్చువల్గా అందరూ స్టార్టింగ్లో చిన్న సినిమాల నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళే అది కొంచెం పెద్ద ఇంతరచన చేస్తూ ఉంటారు అలాగా మీకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మా సినిమా గురించి చెప్పాలని ఇప్పుడు ఇది మా థర్డ్ మూవీ ఫస్ట్ రెండు కూడా ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళతోనే చేసాం రెండు గ్రాండ్ సక్సెస్ రెండు అమెజాన్లో చాలా వ్యూస్ వచ్చి ఎక్కువ బాగా సక్సెస్ అయింది దిస్ ఈజ్ థర్డ్ మూవీ రామ్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మేము పెద్దవాళ్ళతో వెళ్దాం అనుకున్నాం అసలు కానీ ఎందుకు ఇప్పుడే ప్రజెంట్ సెటిల్ అవుతున్నాం కదా మళ్ళీ ఎందుకు రిస్క్ అని చెప్పి ఈ స్టోరీ వీళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు ముఖ్యంగా స్పందన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వంశీ అండ్ రామ్ రామ్ మా కనబట్టలేదు మూవీలో ఒక హీరోకిన్ చేశాడు రామ్ కానీ నెక్స్ట్ వంశీ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశారు నెక్స్ట్ అందరూ మామూలుగా ఎవరికైనా మన దగ్గర టెక్నీషియన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమాకి స్ట్రెంగ్త్ అయితే టెక్నీషియన్స్ అండి మామూలుగా సాయి కానీ నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ ఎడిటర్ కానీ ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటారు నేను పలానా దగ్గర చేసాం అనేది ఎంతవరకు నిజం మనకు తెలియదు నిజంగా సాయి వర్క్ మాకు కనబడింది శ్రీకాంత్ ఎడిటర్ వర్క్ కనబడింది అందరూ ఏదైతే ఒక యూనిటీగా చేసి ఇది ఆల్రెడీ పెద్ద సక్సెస్ అయినా మేము అనుకుంటున్నాం ఇంకా కంపల్సరీ ఇది గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా పీపుల్ ప్రెస్ అండ్ ఆర్ గెస్ రఘు కుంజ గారు రక్షిత్ గారు మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ తేజ గారు అభిలాష్ గారు అండ్ మై శశివద్ అనే డైరెక్టర్ సాయబ్ మోహన్ ఉపన గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్
సారీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ లో వచ్చింది నా దగ్గర అండ్ ఐ వాస్ క్వైట్ సర్ప్రైజ్ ఇదేంటి అన్ని ఒకే స్పేస్ లో జరుగుతుంది ఒక ఇంట్రోగేటివ్ తెల్ థ్రిల్లర్ లా ఉంది నో హౌ టు ట్రీట్ ఇట్ అనే ఒక చాలా ఒక థర్డ్ ప్రాసెస్ తర్వాత దెన్ నేను దారాను డిస్కస్ చేసాను యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ చేయడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్ ఇస్ సాయి కుమార్ దార్ అది సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అసలు లాక్ మరి కూర్చోబెట్టాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ బిజీ విత్ శశివత్ అండ్ ఆపరేషన్ రావన్ బై దెన్ మరి అక్షత్ గారికి తెలుసు అండ్ డైరెక్టర్ విగ్రామ్ బ్రో సారీ 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 రామ్ బ్రో రామ్ బ్రో బయటికి వెళ్ళారా ఓకే so he was a very visionary person and and he had a very clear cut clarity of what he wanted unfortunately aina cheppina product ayithe nen deliver cheyaledu you know while working you no know, there were so many other product things that were coming in so it came out really very good expect chesina kana chaala baaga vachindi and daniki support chesina ma producers naidu garu and raju garu and uh, the actors spandana garu yugaram bro and the vamshi bro Uh, it was very surprising for me and the content in screen lo chuse it up it was not like you know edo oka chinna cinema chestunna feeling aitha naaku kalagaledu no they were very intense and it was very serious drama that was happening and i wish with all your blessings no we would make this through and the rest i leave it to god thank you very much oh my god sagalu sigbartane unnatunnar ah hi andarki namaskaram munduga ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియా ఒక చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా సరే ముందుకు తీసుకువెళ్ళదు మీరే సో అందుకే ముందుగా వెల్కమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రఘు గురించి గారని కన్నా అన్నయ్య పిలుస్తున్నాను ఎందుకంటే మా అమ్మ ఎప్పుడైనా మెసేజ్ పెట్టారా పెళ్లి చేసుకున్న టైం అవుతుంది అంటే ఎందుకే రవర్ణమ్మా పెళ్లి ఎందుకే రవర్ణమ్మ ఒక వాట్సాప్ లో పాయం స్పందిస్తాను అలా పలాసలు యాక్టివ్ చేసి అరే రఘు గురించి గారు యాక్టివ్ కూడా చేస్తారా అది చాలా మంచిగా అనిపించింది నేను చూడగానే అండ్ మహేష్ గారు హీజ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ టూ మెనీ ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఇంతవరకు రావడానికి అండ్ రక్షిత్ బ్రో పలాసన్ అండ్ యాక్టింగ్ అదర్స్ నెక్స్ట్ శశ్వత్ రావచ్చు ఆపరేషన్ రావణాసు రావచ్చు అండ్ వెయిటింగ్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు వెళ్ళిపోయారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అహితేజ గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్రెసెన్స్ మాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఈరోజు and coming to the team uh, my director avachu my producer gar avachu mc and spandana so servant my music director assistant directors andaru oka customer ki cinema visuals avachu music avachu meeku manchiga anipistundi oka chinna cinema asala kanipinchadu nenu ninna trailer rough cut chusa teaser nachindi kada trailer inka nachutundi but not the least పిక్చర్ అది బాకీ హోమ్ రెడ్ చూద్దాం సినిమా ఖచ్చితంగా మీ అందరికి నచ్చుతుంది టీమ్ అందరి గురించి నేను మళ్ళీ ప్రీ రిలీజ్ అయ్యేది కానీ ట్రైలర్ లో మాట్లాడతా ఎందుకంటే అంత మాట్లాడాలి సో టైం తక్కువ ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన అంత ట్రైల్ మూవీ హీరోయిన్ అసలు మెరిసిపోతున్నారండి సో ఒకసారి మీ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ తో పాటు మీ వాయిస్ కూడా వినాలనుకుంటున్నారు అందరూ కూడా నాతో పాటు ఏం సార్ తప్పుగా అన్నా నానా లేదుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా పీపుల్ కి బికాస్ చిన్న మూవీ అయినా పెద్ద మూవీ అయినా మీరు ప్రమోట్ చేయకపోతే వి ఆర్ నథింగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గెస్ట్ రఘు కుంచా గారు మహేష్ గారు శ్రీకాంత్ గారు అండ్ రక్షిత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ చాలా పాజిటివ్ గా అనిపిస్తుంది యూనో నేను అనుకోలేదు ఈ మూవీ కోసం అంటే చిన్న మూవీ కదా సో మోస్ట్లీ రారు బట్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ లో వచ్చేసారు అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో సో బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మందికి తెలియదు దట్ ఐమ్ టెడెక్స్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ హండ్రెడ్ టైమ్ స్టేజ్ ఎక్కి ఉంటాను బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నర్వస్ అండ్ ఐఎమ్ షివరింగ్ నౌ ఇంట్లో మిరర్ ముందు ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాను పెద్ద పెద్ద స్క్రిప్ట్ ఇది మాట్లాడతాను ఇది ఇది చెప్తాను నా ఐఎమ్ బ్లాంక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే 
and uh, more than uh, nervous i'm so excited because i uh, you know it's a lady oriented movie and for any hero in it blessed playing this beautiful role and um, now uh, i want to talk about my director ram garu and uh, he is such a fantastic person why because um, ఇంటికొచ్చి ఇతను స్టోరీ నరేట్ చేశారు అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ బికాస్ పోస్టర్ లో మీరు చాలా టీజర్ లో చూడలేదు ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ దేర్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ థ్రిల్లర్ అండ్ మీ అందరికి చాలా ఫన్ గా ఉంటుంది చూడటానికి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్ట్ గారు ఫర్ గివింగ్ ఇట్ ఇస్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ అపర్చునిటీ అండ్ obviously our producers naidu garu rajiv garu thank you so much uh, because uh, meet initiative this spoke for the ee vela mi mandram ikkada undamu and uh, for that thank you so much um, now this uh, this guy dop too much torture asalu i can't tell ha ah avochu are too much torture asalu మేము సెట్ లో అలా ఫన్ గా టిల్లు అండ్ రాధికని పిలుచుకుంటాం అండ్ యా ఏదో లవ్ యాంగిల్ లాగా కాదు బట్ జస్ట్ ఫన్ కోసం అండ్ యా షూటింగ్ వాజ్ సో మచ్ ఫన్ చాలా సార్లు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా మేము షూట్ చేసాము బట్ ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు యూనో అల్లిసిపోయాము రెస్ట్ కావాలి బికాస్ సైజ్ లైక్ సో సో కూల్ అండ్ అలా మంకీ లాగా ఎగురుతూనే ఉంటారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ అయితే సో ఇట్స్ సో మచ్ ఫన్ షూటింగ్ అండ్ షూట్ మొత్తం మేము వైజాగ్ లో చేసాము అండ్ వైజాగ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మాకు లొకేషన్స్ దొరికాయి అండ్ మూవీలు ఇంకా చూస్తారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆ స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా బాగుంది బికాస్ నేను చూసినప్పుడు మ్యూజిక్ లేదు అండ్ ఐ వాజ్ లిటరలీ వరీడ్ ఎలా ఉంటుంది అని నౌ ఇట్స్ ఆసమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఐఎమ్ సో సో హ్యాపీ అండ్ ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయిపోయింది అండ్ లాస్ట్ మై బోత్ కో యాక్టర్స్ వంశీ అండ్ రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దే ఆర్ సో సో సపోర్టివ్ బికాస్ నాకు తెలుగు రాదు అంత ఫ్లూయెంట్ గా సో డైలాగ్స్ అప్పుడు రీటేక్స్ చేసినప్పుడు అస్సలు యూనో మంచిగా ఉన్నారు నాకు సపోర్ట్ చేశారు సో దే ఆర్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ గారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అతను ఉండకపోతే మంచిగా నేను డైలాగ్స్ చెప్పలేను బిగ్ బిగ్ క్లాప్స్ ఫర్ యూ బికాస్ ఒక్కొక్క పేజ్ డైరెక్టర్ సార్ నాకు తెలుగు రాదు కదా మరి మీరు నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఓ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా సో యా డైలాగ్ యాక్చువల్లీ ఇతను కూడా టార్చర్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ కి కూడా నాకు డైలాగ్స్ చెప్తూనే ఉన్నా చెప్తూనే ఉన్నా ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న మొత్తం ఎక్కడ కూడా నేను ప్రాంటింగ్ ఏం తీసుకోలేదు వాట్ ఎవర్ యూ విల్ సీ నేను మొత్తం డైలాగ్స్ చెప్పాను వన్ పేజ్ డైలాగ్స్ కూడా నేను చెప్పాను ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సో డైరెక్టర్స్ కెన్ టేక్ మీ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ అండ్ సో స్మార్ట్ క్లెవర్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ మీ లక్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా గెస్ట్లు రఘు పించయ్య గారు మరి తర్వాత రక్షిత్ గారు ఇంకా నాకు బాగా క్లోజ్ అని మనం చెప్పాలి తర్వాత శ్రీకాంత్ విశాఖ గారు వెళ్ళిపోయారు అలానే మా ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు ఐతేజ గారు అభిలాష్ గారు అలాగే మన సూర్య అని చెప్పి నేను నెక్స్ట్ మూవీ అభిల విశ్వాన్ మూవీ చేస్తున్నా ఆ డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు అండ్ నాకు కొంచెం నర్వస్గా ఉంది కొంచెం ఎలా తర్వాత మన మహేష్ జబర్దస్త్ మహేష్ గారు కూడా వచ్చారు థ్యాంక్ ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కొంచెం కొంచెం నర్వస్గా మారుతాయి అనుకోద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలి సతీష్ వర్మ గారు అండ్ నాయుడు గారు నాకు ఎలా అంటే ఆ టైంలో కూడా లైక్ ఇలా కావాలి సార్ అని అంటే ఓకే చిన్న తీసుకొని అంటారు మరి రాజు సార్ వెంటనే నాయుడు సార్ చెప్తారు నాయుడు సార్ ఏంటి ఏం కావాలి సై అని చెప్పి వచ్చి అది అలా సెట్ చేస్తూ వచ్చారు కానీ బాగా సపోర్టివ్ అంటే నాకు ఇది కావాలని కన్నా ఏదో ఒకటి ఎందుకులే అని కూడా అడగరు ఆ ఇది వర్క్ అవుతుందా ఓకే తీసుకో సాయి అని చెప్పి చాలా సపోర్ట్ చేసి ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ డైరెక్టర్ గారి నుంచి లాస్ట్లో మాట్లాడతా ఇకపోతే మా యాక్టర్స్ యుగరామ్ కానీ మా వంశీ కానీ అలానే మా స్పందన కానీ లైక్ మా స్పందన యుగరామ్ గారు అయితే లైక్ 
యాక్టింగ్ అనేది ఆయన మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట చాలా బాగా చేశారు అది చెప్తే మళ్ళీ రివీల్ అయిపోతుంది అందుకే చెప్పట్లేదు అండ్ వంశీ ఈయన ఆ ఎంతసేపు కూడా డైలాగ్స్ ఇవి ఇవి అవి అండ్ ఫన్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు ఇంకా స్పందన స్పందనకు వచ్చేసరికి అమ్మే డైలాగ్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే నేను వెళ్ళి కంగారు చేయడం సో ఇలాంటివి చేస్తూ ఉన్నాము సో అలానే మా ఇద్దరికి కూడా అమ్మాయి అలాగ ఆడుకుంటూ చేసుకుంటూ అసలు షూట్ చేసామా లేదా అనే విధంగా అయిపోయింది షూట్ అంతా కూడా చాలా ఎర్లీగా అయిపోయింది అండ్ మ్యూజిక్ శర్వ ఏదో అలా తీసుకొచ్చి ఎలాగైనా సరే మా సినిమా చేయాలని చెప్పి చేసి పెట్టాం అండ్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి నాకు వెరీ షార్ట్ టైంలో వచ్చారండి వచ్చి ఇలా చేద్దాం బ్రో అంటే ముందు నుంచి కూడా ఉంది చెయ్యాలి చేయాలని అయితే వెరీ షార్ట్ టైంలో వచ్చి చేద్దామంటే సరే అనగానే వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెంటనే మా ఐతేజ గారికి అభిలాష్ గారికి ఫోన్ చేస్తే మన ఐతేజ గారికి కాల్ చేశాను ఐతేజ గారికి కాల్ చేస్తే ఓకే సై చెయ్యి ప్రాబ్లం లేదని చెప్తే వెంటనే సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెరీ పర్టికులర్ అనమాట ఎవ్రీ షార్ట్ కూడా చాలా పర్టికులర్ గా ఇది ఇంతవరకే కాదు నేను ఫుల్ ట్రాక్ వేస్తా ఓకే వేసుకొని బ్రో కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఏమైపోయింది ఉంటుంది కదా నేను ఎడిట్ లో కట్టి లేదు నాకు ఇక్కడ వరకే కావాలంటారనమాట సో అలాగా ఇంత వెరీ పర్టికులర్ గా అలా చేయబట్టే విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో మేము కంప్లీట్ చేస్తాం షూట్ కూడా అండ్ డైరెక్షన్ అయితే ఇంకా మీరు చూస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు అండ్ ఆ మెయిన్లీ ఏమంటారు పర్టికులారిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతిది కూడా వెరీ నోటెడ్ ఇదే చేయాలంటే ఇదే చేయాలి ఎక్స్ట్రా కూడా ఏం చేయలేదు అండ్ అలాగే తీయడం కూడా మానేయలేదు కంప్లీట్లీ నోటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా చేసుకుని వచ్చాము మెయిన్లీ బిగ్ థ్యాంక్ టు డైరెక్టర్ గారు ఎందుకంటే నన్ను తీసుకొచ్చి ఆయన నన్ను నమ్మి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి బిగ్ థ్యాంక్ చెప్పాలి ఆ తర్వాత మా సతీష్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మా సతీష్ గారు నాయుడు గారి సార్కి చెప్పాలి అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు బాగా సపోర్టివ్ పర్సన్ వంశీ దా వంశీ ఇట్లా తిని ఏంటంటే నా కొలీగ్ నేను ఇన్స్టిట్యూట్ చేశాను చెన్నై మైండ్ స్క్రీన్ లో సో తిన్న నా కొలీగ్ ఆ టైంలో నాకు చాలా సపోర్టివ్ అండ్ తిను ఉండి ఇది ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అనేది వెరీ బాగా అన్ని చేసుకుని వచ్చాను తర్వాత నా అసిస్టెంట్స్ శామ్ గానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అండ్ దీనికి పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే డైరెక్షన్ టీమ్ కూడా చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి డైరెక్షన్ టీమ్ కూడా బాయ్స్ కి అందరికి నా శుభాభివందనాలు ఎందుకంటే మీరు రాకపోతే మా చిన్న సినిమాలన్నీ ప్రమోషన్స్ చాలా మట్టుకి ఆగిపోతాయి సో మమ్మల్ని చూసి మీరు అందరూ వచ్చినందుకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి అలాగే మా రఘు కుంచే గారికి ఎందుకంటే నేను సాయిరామ్ శంకర్ గారికి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని సో నేను చాలాసార్లు షూటింగ్లో చూసేవాడిని బంపర్ ఆఫర్ కానీ తర్వాత అమీర్పేటలో పూరి జానర్ గారు ఆఫీస్ ఉండేది అక్కడికి రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడు అనమాట రఘు గారు చూస్తూ అలా అంటే గుర్తుపట్టలేదు నన్ను సారు చాలాసార్లు నేను కలిసాను రఘు గారికి అలాగే రక్షిత్ గారికి అలాగే శ్రీకాంత్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు మా ఈవెంట్కి అలాగే మా టీమ్కి ఎంటే టీమ్కి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి అలాగే మా పార్ట్నర్ అయిన రాజు గారు నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మొత్తం నా మీదే వదిలేస్తారు మొత్తం అంతా నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి ఎందుకంటే ఆయన బేసికల్గా ఎంప్లాయ్ ఆయన రావడానికి ఉండేది కాదు ఎవ్రీ టైం ఎంతైనా సరే నాకే పంపించేవారు ఏదైనా సరే నేను చూసుకుని నాకు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు అలాగే డైరెక్టర్ రామ్ ఇంకా రామ్కి ఇంకా నేను ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో అంటే చెప్పాలో కూడా కూడా తెలియదు ఎందుకంటే అంత బాగా వర్క్ చేశాడు టీమ్ని బాగా కోఆర్డినేట్ చేశాడు అలాగే కెమెరామెన్ సాయి సాయి రోజు సాయి నేను రోజు గొడవలు ఆడుకునేవాడిని సెట్లో కానీ ఫైనల్గా తనకి ఏం కావాలో అది చేయించుకునేవాడు మాతో సాయి చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తను కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశాడు లాస్ట్లో మాకు మంచి టైంకి అవుట్పుట్ ఇవ్వగలిగాడు బట్ కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఫోన్లు ఎత్తాడు అంతే అదో చిన్న ప్రాబ్లం అలాగే మా మూవీకి పూరి ఆకాష్ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎందుకంటే మా ఫస్ట్ లుక్ ఆయన లాంచ్ చేశారు ఈరోజు కూడా రావాల్సి ఉండేది కాకపోతే ఏంటంటే టైం కుదరలేదు ఆకాష్ గారికి సో ఆకాష్ కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేసి ఇంకా ప్రమోషన్స్ విషయంలో కూడా ఇంకా బాగా హెల్ప్ చేస్తాడని ఆశిస్తున్నాం అలాగే మా ఆర్టిస్టులు అలాగే యుగ్రామ్ కానీ వంశీక్ కానీ బాగా వర్క్ చేశారు బాగా యాక్ట్ చేశారు అలాగే స్పెషల్గా స్పందన అయితే ఇంకా బాగా హెల్ప్ ప్లీజ్ స్పందన అయితే ఇంకా బాగా యాక్ట్ చేసింది అలాగే మంచి మంచి మూవీస్ తనకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తున్నాను బాగా వచ్చినందుకు టైంకి వచ్చేసేది ఎప్పుడు కూడా ఇది మన సినిమా అన్నట్టు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఉండే తనే అన్ని దగ్గర నుంచి చూసుకుని వెళ్ళేది కూడా 